Jo, moin, sind heute Gold Pieces mit einer kurzen News zurück und zwar schauen wir uns jetzt mal an, was alles im Dezember veröffentlicht wird. Der erste große Patch erscheint ja bereits Anfang Dezember und heißt Overtöre, was im Endeffekt ein DLC-Content ist, der zum Teil zur Force Service gehört. Der Ablauf sieht wie folgt aus. Ab 4. Dezember erscheint das Übungsgelände, die neue Kriegsgeschichte der letzte Tiger und die neue Map Panzersturm. Und ab 6. Dezember werden dann die neuen Teils of War Aufträge veröffentlicht und außerdem gibt es dann endlich die lang ersehnten Fahrzeuganpassungen. Wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, soll es dann ab Dezember auch die Season Events geben, wo ihr zusätzlich noch Sondermissionen bekommt. Im Hintergrund seht ihr schon mal die Konzeptzeichnung für die Kriegsgeschichte der letzte Tiger. Ich habe hier nochmal zusätzlich einen Miniclip, wo gezeigt wird, wie aktuell im Studio an der Mission gearbeitet wird. Wir schauen mal kurz rein. Der Clip geht ca. 20 Sekunden. Danach melde ich mich wieder zurück. Turm auf 1 Uhr. Feindbeschuss. Weg hier, Katz. Los. Weg. Sieht fast schon wie auf dem Filmset aus, auf jeden Fall eine geile Sache. Im Hintergrund sehen wir schon mal eine kleine Vorschau auf die kommenden Panzerskins für Dezember. Hier auf dem Bild sind insgesamt zwölf Skins aus dem Konzeptzeichnungsbuch zu sehen, mit je drei Flugzeugen und neun Panzerskins. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden wir diese Skins bekommen. Es kann unter Umständen auch sein, dass ein Skin weggelassen wird und dafür ein anderer mit reingenommen wird. Da müssen wir aber noch abwarten und Kaffee trinken. Ihr könnt ja mal euren Lieblingsskin als Kommentar droppen. Also mein Favorit wäre oben der Flugzeugskin und der grüne Panzerskin ganz unten links. Wir schauen uns jetzt mal das Introvideo für das kommende Übungsgelände an. Ihr habt da insgesamt vier verschiedene Bereiche, die ihr auf der Map Hamada trainieren könnt. Das sind einmal Schuss, Ziel, Flug und Fahrzeugübung. Wundert euch nicht, dass da reingesprochen wurde. Der Clip stammt ursprünglich vom offiziellen Livestream. So I'm going to be using this practice range quite a bit. So Eric, tell us what's happening here. So there's different sections within the practice range that you can hone in different skills uh, within Battlefield. And here's the target practice range. Yeah, so this, yeah, exactly. This is the target practice. And then there's a bunch of different types of target practices you can do. We saw the shooting range here where you can set targets on different ranges to try out your, your sniper and your drops uh, on the different guns. There's also some really cool aiming practices like you're seeing here on, the, on screen right now, which is super cool if you really want to, you know, get that twitch aim right, where uh, weapons are really mastered. Drunk see would slaughter that. Yeah. <laughs> <laughs> oh, he does. Uh, so that's super cool. And of course, this uh, uh, motor practice range is super, super cool as well. We can actually practice your driving skills. Uh, that's something that's usually very hard in, in, in MP, right? You, you can get a tank if you're lucky. There's going to be a lot of assault players out to get you. You become a very visible target when you jump into a tank or a transport. So it's fantastic to just jump in. Uh, you can actually race around. We got a little race in there. Uh, so, so you can uh, see how fast you can go and, and learn to take those tight turns. Super, super, super good. So here you can practice your flying skills. So that way you can take on the challenge of going upside down through the Swiss of Steel oh, bridge. Absolutely. Perfect. Uh, and that's one of those things as well, right? It's super hard to jump into multiplayer and jump into a plane. Mm -hmm. You're gonna have people on you pretty fast and it's pretty gruesome. Uh, so we got these little... Uh Zum Ende habt ihr noch gesehen, dass man zusammen auch mit Bots fliegen kann. Ich denke mal, darauf werden viele gewartet haben. Laut Aussage von DICE kann das Übungsgelände auch mit weiteren Testaufgaben nach und nach weiter bestückt werden. Ich wollte euch jetzt nochmal ganz kurz was zum Hintergrundbild erzählen. Danach gibt es noch weitere Infos, was sich noch alles im Dezember ändern wird. Wer sich schon immer mal gefragt hat, woher stammen eigentlich die ganzen Dogtags von der Battlefield Serie? Die haben seit Battlefield 1942 Einzug gehalten und sind natürlich ganz regulär über die Kaufbox enthalten. DICE Mitarbeiter haben zum Beispiel die rot markierte Box bekommen. So finden sie die natürlich auch auf Messen wie EA Play, E3 oder Gamescom oder direkt auf Firmenveranstaltungen. Ihr seht das alles dabei von Battlefield 2, Battlefield 3, Battlefield 4 und Bad Company. Ganz unten in der Mitte ist sogar eine aktuelle zu finden für die offizielle Release Party. Mich würde ja mal interessieren, wo eigentlich die Smiley Granate drin war. Wenn das jemand weiß, drop mal einen Kommentar dazu. Ansonsten gab es noch die diesjährige Gamescom Doctag, die hatte mir Mr. Super ein Abonnent zugesendet. Im Hintergrund läuft jetzt die neue Panzersturm Map, die ebenso im Dezember veröffentlicht wird, welche enorm groß ist und den Fokus auf Fahrzeuge hat. Als Infanteriespieler muss man da extrem aufpassen, wo man langläuft und muss natürlich dementsprechend dann auch Stellen finden, wo man sich am besten positionieren kann. Insgesamt gibt es 14 Panzer pro Seite 7 Stück. 
Wer bereits Domination gespielt hat, wird feststellen, dass die Runden extrem schnell zu Ende sind und man fast nur im Ladebildschirm hängt. Aktuell werden die Tickets durch Flaggenpunkte und Kills abgezogen, ab Dezember werden diese nur noch durch Flaggenpunkte abgezogen. Außerdem wird im Dezember noch die Time-to-Kill-Rate hochgesetzt und der automatische Rundenspawn wird ausgeschalten. Der Frontlinie-Modus ist im Moment unspielbar und wird ab Dezember wieder zum alten System, wie es in Battlefield 1 war, umgestellt. Weiter noch gibt es aktuell ein Problem mit den freigespielten Waffen, dass diese einfach nicht aktiviert werden, obwohl man die freigespielt hat. Das liegt vor allem daran, wenn man die Runde noch vor der nächsten Map verlässt oder den Server wechselt. Aktuell kann man den Bug nur umgehen, dass man einfach die Runde noch bis zu Ende spielt und bis zum nächsten Ladebildschirm abwartet und erst sich dann ausloggt oder den Server wechselt. Also kurz gesagt, in der Runde, wo ihr was freigespielt habt, wartet ihr einfach noch bis zur nächsten Runde und erst dann loggt ihr euch normal aus oder wechselt den Server. Da ist es außerdem bekannt, dass die Bomber momentan zu stark sind und erheblich die Spielebalance stören. Community Manager Dan Mitre meint, das wird daran gearbeitet, aber der Zeitpunkt dafür, wann das jetzt released wird, steht noch nicht fest. Battlefield Producer David Sörlin hat außerdem vier Reddit bekannt gegeben, dass im Dezember Patch noch die Möglichkeit eingeführt wird, sich im Panzerturm zu ducken. Zurzeit ist das Maximum Level ja 50, ab diesem Zeitpunkt kann man keine Company Münzen mehr sammeln. Leute, das ist natürlich nicht so gewollt, da ist Arbeit bereits eine Lösung. Ob das jetzt im Dezember Patch schon dabei ist, kann ich nicht sagen. Zukünftig soll es auch wieder möglich sein, selbst erstellte Embleme zu erstellen. Daran wird aber noch gearbeitet und der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist auch noch unbekannt. Laut Florian Le Behind soll der Recall von der KE-7 und der Panzerfaust angepasst werden. Weiter noch soll es irgendwann die Möglichkeit geben, Verletzte aus dem Schlachtfeld zu ziehen. Die letzten drei Änderungen, wann jetzt die konkret äh, eingeführt werden, ist noch unbekannt. Jo Leute, das war erstmal das Wichtigste. Ansonsten nehmt mal bitte an der Umfrage teil. Dafür müsst ihr auf YouTube eingeloggt sein. Einmal ist die Frage, was ist eure Lieblingsmap und einmal ist die Frage, was ist eure Lieblingsmodus. Ihr könnt das Ganze natürlich auch als Kommentar reinschreiben. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video geholfen hat. Jo, euer Gottpriester. Ciao.